Der Yachthafen von Cressborn am Bodensee. Sage und schreibe, 1500 Segelboote liegen hier. Es ist der größte Hafen am ganzen See. Dieser Mann kennt die Stege und Liegeplätze aus dem FF. Wenn Felix Ertel hier auftaucht, geschieht das aber meistens nicht zu seinem Vergnügen. Der 32-Jährige ist Segelmachermeister. Einer seiner Kunden braucht ein neues Vorsegel. Der Handwerker nimmt Maß. So beginnt die Arbeit an einem neuen Segel mit Zollstock und Maßband. Und das muss er ganz nach oben ziehen, zum höchstgelegenen Punkt, dorthin, wo die Spitze des Segels einmal stehen soll. Wir nehmen alle Maße, die für das Segel notwendig sind. Wir versuchen, so viel wie möglich Informationen vom Schiff zu bekommen, beziehungsweise Maße, dass wir das Ganze nachher aufzeichnen können, um das optimale Segel nachher für bauen zu können. Ein ganz schön großes Segel soll es werden, ein sogenanntes Genua. Das ist ein Vorsegel. Die werden am Bug des Bootes befestigt. Es wird ungefähr die Form eines Dreiecks haben. Insgesamt 23 Maße nimmt er auf. Besonders wichtig, die Längen der Kanten. Die haben unter Segelmachern ganz spezielle Namen. Lieg ist immer die Kante des Segels. Es gibt ein Vorlieg, das ist das Lieg hier vorne, was jetzt hier in den Keder reinkommt. Dann gibt es ein Unterlieg an der Unterkante des Segels und ein Achterlieg an der hinteren oder Achterkante des Segels. Ein Keder? Was ist das denn? Keder ist quasi, was in die Nut reinkommt. Also wir haben hier verschiedene Durchmesser. Sprich, in dem Fall wäre es ein 5 mm Keder, der hier reinpasst, in dem das Segel ja hochgezogen wird. Vorsegel heißen die Segel, die vor dem Mast angebracht werden. Es gibt sie in verschiedenen Formen. Die besondere Eigenschaft des Genua-Segels, es reicht nach hinten sogar über den Mast hinaus. Ambitionierten Seglern dient es zum flotten Fahren bei kleinen und mittleren Windstärken. Das Segel, das Felix Ertel herstellen wird, hat Seitenlängen von 12,5 Metern. Kommt es da auf den Millimeter an? Prinzipiell ähm, hat man immer einen kleinen Toleranz bzw. ein kleines Reck drin. Natürlich versuchen wir so genau wie möglich zu messen. aber das Tuch hat ja auch noch eine Dehnung, die nachher noch in Abzug gebracht werden soll. Er selbst besitzt zwar keines der Boote, die hier im Hafen liegen, aber fahren kann er sie. Ich segel selbst auch aktiv. Das ist auch der Grund, warum ich Segelmacher geworden bin. Das Faszinierende ist einfach, das mit den Elementen zu sein, also mit Wasser und Wind und in den Elementen und in der Natur zurechtzukommen und einfach äh, auch die Ruhe auf dem See zu genießen. Zeit zum Genießen, die hat er jetzt aber nicht. Heute fahren andere raus aufs Schwäbische Meer. Die Bedingungen sind optimal. Die Marina Ultramarin mit ihren 200.000 Quadratmetern Hafenfläche bleibt zurück. Der Segelmacher fährt nach Hause, in seine Werkstatt. Die liegt im 8 Kilometer entfernten Tettnang. Seit 2012 führt und betreibt er die Segelmanufaktur. Nach dem Maßnehmen geht es an den Computer. Die Zeiten, in denen Pläne von Hand gezeichnet wurden, hat der junge Segelmacher gar nicht mehr mitbekommen. Jetzt werden die, die genommenen Maße, die wir vorher gemessen haben, an Bord von Anfang vom Vorstark bis Anfangsschiene und bis zum Ende der Genua-Schiene hier übertragen. Und damit erhalten wir dann das maximal mögliche Größe des Segels und das maximal möglich große Dreieck hier in Gelb. Der Kunde möchte aber gar nicht ans Maximum gehen. In dem Fall wird das Segel ein kleines bisschen kleiner als maximal möglich. So. Die Pläne aus dem Computer landen schließlich bei einem Dienstleister, der die einzelnen Teile für das Segel zuschneidet. Der Zuschnitt ist äh, heute computergestützt sozusagen. Und dann muss man sich vorstellen, es ist ein langer Tisch, der ist 
ungefähr 2,50 Meter breit und, und äh, 30 Meter lang. Und auf dem Tisch wird dann das Tuch, also die Tuchrolle, das rohe Tuch, ausgerollt. Dann wird es mit einem Vakuum auf dem Tisch fixiert, damit es nicht hin und her rutscht. Und dann fährt da ein, äh, ein Laserschneider über das Tuch, was die Konturen von dem Segel ausschneidet. Die Einzelteile, die sogenannten Zuschnitte, sind fertig. Computer und Laser gehören noch nicht so lange zu den Werkzeugen des Segelmachers. Früher musste es ohne Hightech gehen. Felix Ertel hat einen alten Plan seines Vorgängers aus dem Archiv geholt. Einer, der noch von Hand gezeichnet worden ist. Das ist ein Maßstab, den genial. Das gibt immer den Maßstab an, mit dem wir arbeiten. Und da sieht man auch schon die Ungenauigkeit. Also am Beispiel Maßstab 1 zu 75 ist die Strecke von hier bis hier genau einen Meter. Da sieht man auch schon die, das Problem, wenn ich jetzt einen Strich zeichne hier. Ein Bleistiftstrich hat hier bei diesem Maßstab schon eine, eine Stärke von fast 5 cm. In seiner Werkstatt ist der Segelmachermeister nicht alleine. Er hat drei Angestellte. Den Auszubildenden Tobias Breithaupt, die Näherin Elke Meyer und den Gesellen Tjag Luhmann. Der darf sich selbst schon Segelmacher nennen. Und er ist ziemlich fit in allen Arbeiten rund ums Segel, auch im Nähen. Gelernt habe ich es hier in der Ausbildung. Davor nie genäht, vielleicht einmal an der Nähmaschine gesessen, an so einer Haushaltsmaschine. Und äh, als ich dann erst hier war, gibt es immer gerne so auch für Praktikanten ein bisschen so ein Spiel, dass man sich ein Tuchstück nimmt, darauf mit einem Bleistift eine Bahn abzeichnet und die muss man dann immer schön nachnähen. Und so lernt man das immer langsam, Schritt für Schritt. Und so kam ich dann eigentlich dazu, dass es dann irgendwann gut funktioniert hat. Also man kommt da relativ zügig rein. Die Zuschnitte für unser neues Segel legen die Handwerker nicht einfach so auf den Tisch. Sie sind schließlich blütenweiß und auf der Arbeitsfläche lagen eben noch gebrauchte Segel, die repariert wurden. Da kann man nie wissen. Unser Segel besteht aus 40 einzelnen Teilen. Die zusammenzufügen ist eine Handwerkskunst, bei der diejenigen klar im Vorteil sind, die selbst eine Yacht steuern können. Das ist äh, eigentlich das Wichtigste, dass man selber segelt. Einmal, um überhaupt zu verstehen, für was man das macht. Und natürlich, als guter Segelmacher muss man einfach auch verstehen, warum ist das jetzt so und warum braucht es das Profil. Und das kann man am, äh, versteht man am leichtesten, wenn man selber auch Segler ist und einen Bezug dazu hat. Ich selber bin ein aktiver Regattasegler, segel auch gern hin und wieder mal freizeitmäßig, aber hauptsächlich bin ich ähm, Regattasegeln, also das äh, Segeln von Boot zu Boot, Boot gegen Boot, ja, im Rennen gegeneinander. Einige Zuschnitte des Segels haben sie auf dem Tisch ausgelegt, aber längst nicht alle. Das Segel wird größer als der Tisch. Der Segelmacher ist beim ersten Arbeitsschritt. Er verklebt die Einzelteile mit doppelseitigem Klebeband. Sie sind dann fixiert und kleine Ungenauigkeiten könnten noch leicht revidiert werden. Er hat bei der Spitze des Segels angefangen, dem Kopf. Wenn wir jetzt hier den Rumpf des Bootes haben. Wo oben und unten, hinten und vorne ist bei Segelbooten, da blickt er durch. Dann haben Sie einen Großbaum. Und hier wird dann das Hauptsegel bzw. Großsegel angeschlagen. Hier vorne gibt es einen Vorstark, an dem dann das, die Genua oder das Vorsegel angeschlagen wird. Geselle Tjag Luhmann klebt am Hals an der vorderen Ecke des Segels mehrere Lagen des Tuches übereinander. Das ist notwendig, weil an allen drei Ecken starke Windkräfte wirken. Die Tücher bestehen aus einem Polyesterstoff, Dacron heißt er, erfunden in den 50er Jahren von der Firma Dupont. Es ist das am häufigsten verwendete Ausgangsmaterial für Segel. Das hat er in der Berufsschule gelernt und zwar ziemlich weit vom Bodensee entfernt. Jeder, der jetzt irgendwie Segelmacher lernen will, muss auf diese eine Schule in Travemünde, auf den Prival, was ist auf dieser Halbinsel. Ähm, 
Genau, und auch wir selbst vom Bodensee müssen immer die 900 Kilometer da hochfahren für einen vierwöchigen Block. Das ist aufgeteilt auf neun Blöcke, wenn ich mich noch richtig erinnere, und ähm, jeweils immer vier Wochen. Im Moment ist das das Los von Tobias, dem Auszubilden. Die vielen Handgriffe, die jetzt alle machen müssen, sind die eigentlich nötig? Könnte man so ein Segel nicht aus einem einzigen Stück Stoff herstellen? Das Tuch ist äh, 1,40 Meter breit in dem Fall jetzt. Heißt, wir können die Bahn nur 1,40 Meter breit, oder die, das, die Bahn nur 1,40 Meter breit machen. Zum anderen hat das Segel eine Wölbung. Und um diese Wölbung ins Segel zu bekommen, brauchen wir äh, einzelne Bahnen, wo wir die äh, Wölbung in das Segel reinbringen können. Damit es ein Profil hat und auch Vortrieb gibt, wie einen Flugzeugflügel auch, der ist ja auch nicht einfach nur gerade, sondern der hat eine gewisse Kurve. Und das ist hier beim Segel genau das Gleiche. Hier habe ich jetzt eine Schnur gespannt, jeweils an den Kanten. Und man sieht sehr deutlich hier zwischendrin, das ist jetzt ungefähr drei Meter lang, dass es hier schon eine Wölbung hat von um die sieben Millimeter, die dann nachher diese Wölbung im Segel erzeugt. Durch diese Kurve, und es ist keine Gerade mehr, sondern eben eine Kurve. Je länger die Bahnen, desto komplizierter wird das Verkleben. Das Band soll ohne Falten, ohne Knicke aufs Tuch kommen. Seit er acht Jahre alt ist, segelt er. Da lag es nah, nach der Schule eine Ausbildung als Segelmacher zu beginnen. Nach fünf Jahren als Angestellter in einem Betrieb auf der Schweizer Seite des Sees machte er sich selbstständig. Beim Zusammenkleben der Segeltücher braucht Felix Ertel Konzentration und ruhige Hände, damit die beiden Segeltücher exakt aufeinander passen und die gewünschte Wölbung im Segel entsteht. Die kann er sichtbar machen, wenn er das Segel vom Tisch anhebt. Der Stoff, aus dem die Segel sind, heute Polyester, früher Baumwolle und Leinen. Das ist jetzt... Eigentlich ist ein Übungsstück aus meiner Meisterprüfung. Wir müssen bei der Meisterprüfung auch noch gelernt, wie man traditionell oder wie man früher die Segel gemacht hat, bevor es noch keine Nähmaschinen, bevor es die Nähmaschinen gab. Das heißt, alles von Hand genäht, aus einem Stück Leinen bzw. Baumwolltuch. Es ist im, im, Im Grunde genommen gibt es eine, eine sogenannte Segelmacherbank. Da hängt man sich das Tuch in den Bankhaken ein und spannt das vor sich hin, sitzenderweise, und dann wird das für Stück für Stück, Stich für Stich genäht. Das ist der Segelmacherhandschuh, das klassische Segelmacherwerkzeug, mit dem dann die Nadel durch das Tau oder durch, den, durch, den, durch das Tuch getrieben wird. Man sagt, wenn man schnell ist, macht man, macht man sieben Meter in der Stunde. In der Ecke jetzt hier zum Beispiel sind die Gattchen. Im Grunde genommen ist hier ein, ein kleiner Tauring drin, der mit diesem Fit so hart geschlagen wird, also der wird quasi hier aufgespannt und dann mit einer Zange so lange geklopft, bis der, äh, bis der Stein hart wird und dann wird der hier draufgelegt und dann Stück für Stück vernäht mit dem Tuch. Zurück in der Gegenwart. Segelmacher Tjag Luhmann hat mittlerweile eine Ecke des Segels fertig verklebt. Wenn alle Lagen übereinander liegen, wird nachjustiert mit einem wichtigen Werkzeug, der Segelmacherschere. Robust und scharf müssen sie sein. Das ist immer ein schöner Spaß hier. Für die drei Ecken des Segels haben Segler und Segelmacher ganz spezielle Namen. Vorne am Mast, zwischen dem Vorlieg, was auch vorne ist, wie es schon heißt, und dem Unterlieg, sitzt der Hals. Dann hinten zwischen dem Achterlieg und dem Unterlieg, die Ecke ist dies. Das Schothorn, so immer die größte Verstärkung. Und oben am äh, Kopf ist dann die Kopfverstärkung. Und die vernäht er jetzt. Mit einer großen, breiten und leistungsstarken Nähmaschine. Viertelkreise und Achtelkreise nähen, nichts für Anfänger. Jack Luhmann ist in Tübingen aufgewachsen und dann wegen seiner Ausbildung an den Bodensee gezogen. 
Seit zwei Jahren ist der Geselle und gut angekommen in seinem Job. Es ist nicht einfach nur, man kommt ins Büro am Morgen, sitzt da seine acht Stunden ab und geht abends wieder, was einfach gar nichts für mich war oder ist. Bei mir ist so, man kommt her, dann hat man wieder andere Kunden, andere Sachen, die man bearbeiten muss, verschiedene Projekte, man darf raus in den Hafen, gerade im Sommer ist es halt super, wenn es schönes Wetter ist, kann man raus in den Hafen, dort arbeiten und einfach auch der Kundenkontakt. Manchmal müssen sie einen anderen Auftrag dazwischen schieben. Dieses Segel wird in ein paar Tagen bei einer Regatta gebraucht. Der Kunde wünscht bis dahin eine Änderung. Felix Ertel soll zwei Sichtfenster einbauen. Aber hätten die nicht von vornherein mitgeliefert werden können? Das Problem ist meistens, dass die Position sehr individuell ist. Also es kommt darauf an, wo die jeweilige Person sitzt. Ich sitze ein bisschen weiter vorne, eher unten oder eher oben auf dem Boot. Und von daher macht es Sinn, erstes Segel ohne Fenster auszuliefern. Dann kann der Kunde die genaue Position anzeichnen und dann das Fenster reinzumachen. Es ist ein teures, sogenanntes Laminatsegel. Es besteht aus drei Lagen, die übereinander geklebt wurden. In der Kernschicht verläuft ein hochfestes Gewebe aus Kohlenstofffasern. Sie geben dem Segel bei geringem Gewicht eine hohe Festigkeit und Formbeständigkeit. Es wird vor allem von Regattaseglern benutzt. Die Sichtfenster sind schon vernäht. Jetzt schneidet der Segelmacher das alte Tuch weg. Fertig. In der Werkstatt ist ein Gast aufgetaucht. Einer, der häufiger mal vorbeikommt. Jochen Frick, der ehemalige Besitzer. Bei ihm hat Felix Ertel das Handwerk gelernt. Ich habe dann sehr aktiv gesegelt äh, in der olympischen, verschiedenen olympischen Klassen und kam dann nachher zur Segelmacherei. Aufgrund meines Hobbys wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte jemand helfen in der Segelmacherei und da wurden dann zehn Jahre draus. So, ging das, so fing das bei mir mit an, also mit der Segelmacherei. Das war 1972. Heute bastelt er an einem Segel für die Enkelin, während Felix Ertel mit dem nächsten Regattasegel kämpft. So wie er arbeiten heute etwa zehn Segelmacher rund um den Bodensee mit modernsten Materialien. Der Vorbesitzer hatte mit Naturstoffen andere Sorgen. Baumwolle musste man trocken segeln. Das dehnte natürlich ohne Ende überhaupt dann, wenn, ähm, wenn sie nass waren. Dann ging das auseinander und das Profil war dahin eigentlich. Und äh, dann musste man sie wieder trocken segeln, damit die nachher wieder in die Form kamen. Das war eine mühsame Sache eigentlich. Die durfte man auch nicht nass irgendwo verpacken, stockten natürlich auch. War es schwierig. Wie das für seine Enkelin machte er früher alle Segel selbst und von Hand. Es war noch nicht so wie heute. Es wurde noch am Fußboden aufgerissen. Das Segel hat die Profilgebung, hat man selber machen müssen. Heute wird das alles mit Plotter gemacht, mit Computer, das ist alles vorgerechnet. Das war noch eine völlig andere Art der Segelmacherei. Am nächsten Tag nehmen sie die Arbeit an unserem Genua-Segel wieder auf. Tiag Luhmann und Felix Ertel kehren zurück zu dem Fahrtensegel. Die Stärke des Tuchs 250 Gramm pro Quadratmeter. Da gibt es natürlich enorme Unterschiede. Das fängt ja an von der kleinen Jolle, sage ich jetzt mal, die auf dem Bodensee segelt, bis hin zur, zur Superjacht, die irgendwo auf dem Meer unterwegs ist. Und dementsprechend müssen die Tücher natürlich auch angepasst sein. Vom sag ich mal, Optimistentuch ist es leicht, das hat 140 Gramm pro Quadratmeter, bis hin zum, zum Tuch, was über 500 Gramm pro Quadratmeter hat. Jetzt vernäht er die Bahnen, die sie gestern verklebt hatten. Und zwar in zwei Hälften. Von der Spitze des Segels nähen sie zuerst alle Bahnen bis zur Mitte zusammen. Dann die andere Hälfte von der Mitte bis zur unteren Kante. Alle Nähte zusammengerechnet sind mehrere hundert Meter lang. Schließlich bleiben zwei große Teile übrig. Wir haben jetzt die ganzen Bahnen geklebt und zusammengenäht. Und jetzt sind wir so weit, dass wir die zwei Teile des Segels mit der letzten Naht zusammenbringen können. Und das wird ein Spaß, denn die beiden Hälften des Segels sind schon so groß, dass sie zusammengerollt werden müssen. Die letzte Naht ist immer die mühsamste. 
Das einzige Mal, dass es die Segelmacher mit der kompletten Fläche des Segels zu tun bekommen. Tiag kommt nicht alleine klar. Den unteren Teil des Segels müssen sie zu zwei zusammenrollen. Jetzt liegen sich die beiden Hälften des Segels gegenüber. Die letzte Naht ist lang. Gerade jetzt hier der untere Teil, wo eigentlich so mit das größte Profil ist, also der größte Bauch im Segel, ist das so der anspruchsvollste Teil. Also so weit man nach oben geht, also weiter nach oben hin, ist einfach der Bauch immer weniger, also das Profil auch. Und da ist es deutlich leichter, die eine Bahn an die andere zu bringen. Und über so eine lange Distanz das genau und an diesen Strich und an die Gerade ranzubringen, ist einfach relativ mühsam und man muss da ziemlich genau arbeiten, weil man sonst später, wenn man das Segel anschlägt oder hochzieht am Boot, solche Stellen, wo man nicht korrekt geklebt hat und genäht hat, einfach stark sieht. Jetzt bloß keine Fehler machen. Auch hier überprüfen sie nach dem Verkleben der Teile das Profil, die Wölbung im Segel. Und dann schieben sie das zwölf Meter lange Segel rüber zur Nähmaschine. Tiag hat eine ganz lange Naht vor sich und rechts und links zieht das Gewicht des aufgerollten Segels. Zum Glück hilft ihm die Maschine. Gerade wenn man so schwere Segel hat oder schwere Stoffe, ist es so, dass äh, man bei dieser Maschine, wie auch bei den anderen, bei der da vorne, Unterstützung wie so ein Puller hat, der einfach mitzieht bei so schwerem Stoff, wo man dann nicht selber so viel Zug geben muss und der hält das Segel in der Spur. Das ist nicht sehr einfach am Anfang, also gerade gerade so lange Nähte kriegt man zu Anfang seiner Ausbildung nicht schön hin. Also da klebt man, dann hält man sich das hin, dann sieht man wieder, oh, da bin ich ein bisschen weg vom Strich gegangen, da muss ich wieder dann die Bahn runterziehen, also sowas kommt dann ziemlich häufig vor. Aber man macht es meistens mit kleinen Segeln, wo man wenig Profil drin hat und übt sich da so ein bisschen ran. Je weiter Tiag mit der letzten Naht kommt, desto mehr ragt das Segel über den Tisch hinaus. Azubi Tobias hilft ihm. Und dann hat er die lange Naht geschafft. Das Segel hat jetzt seine endgültige Größe. Und, ähm, im Am Chef geht der spezielle Moment vorbei. Er pflegt den Kontakt ja. zu den Kunden. Herr Gieske, wir waren heute Morgen bei Ihnen an Bord und haben das nochmal angeschaut, beziehungsweise haben die neue Schiene jetzt montiert. Genau. Also Bemüht sich um Aufträge. Und einige davon drehen sich nicht um Segel. Tiag repariert eine Persenning, eine Abdeckplane. Und Näherin Elke Meier hat auch eine Persenning in Arbeit, aber die ist neu. Der Segelmacher muss an mehreren Stellen Mängel beheben. Hier konkret ist jetzt einmal hier vorne ähm, eine Öse ausgerissen und das Gummi ist auch in dem Fall dann abgegangen. Ähm, da werden wir dann neue Öse einschlagen. Aber das geht fix. Und mit Schmackes. Die reparierte Persenning bringt er gleich zurück in den Hafen. Das Boot ist im Moment ohne Regenschutz. Das ist eine Seite des Berufes, die er mag. Mal rauskommen. Und Pläne für die Zukunft hat der 22-Jährige auch. Im Raum steht, dass ich äh, den Meister machen will. Äh, ist natürlich immer auch eine Frage des, des Geldes und äh, der Kosten. Deshalb arbeite ich gerade gerne einfach in der Firma ein bisschen als Geselle, und, ähm, um auch daraufhin irgendwie zu sparen. Wobei ich das gerne jetzt so die Aufgaben eines Chefs oder die Aufgaben, das einen Betrieb zu leiten, gerne abgebe. <lacht> noch ganz froh bin, dass ich das nicht machen muss, weil das doch noch viel extra Arbeit dazu kommt und ähm, viele Aufgaben, die ich jetzt so noch nicht gelernt habe. Und deshalb bin ich gerade in der Position, wo ich bin, ganz froh. 
Vom schweizerischen Ufer grüßt der Sentis ein Zweieinhalbtausender. Der Yachthafen von Friedrichshafen. Bevor Tjag die Persenning wieder befestigt, muss er noch ein Teil des Vorsegels tauschen. Eine Segellatte. Das sind Leisten, die die Form des Segels verbessern. Die neue Latte hat noch nicht die richtige Länge. Sie besteht aus Kunststoff, der mit Glasfasern verstärkt wurde, sogenanntem GFK. Das ist jetzt eine GFK-Latte, die ist einfach eine Segellatte, wo wir in die Segel machen. Jetzt zum Beispiel im Großsegel gibt es auch jetzt wie in dem Fall in der Fock. Ähm, gibt einfach dem Segel noch mal mehr Stabilität im Achterlieg, also in der hinteren Kante. Ein modernes Segel, bestens geeignet für Wettkampffahrten. Es ist von hochfesten Fasern durchzogen. Das ist ein Foliensegel, wo es zwei Folienlagen gibt. Die eine Lage liegt auf dem Tisch, dann werden die Fasern im Kraftverlauf auf das Segel gebracht. Ähm, dann kommt wieder eine Folie rauf und dann wird das Segel getempert oder ge gebacken und so halt ein super stabiles, leichtes Segel. Dann bringt er die Persenning an. Stattdessen ein bisschen Boot fahren, das wäre was. In der Hauptsaison, wo man gerne segeln würde, äh, kommt man selber gar nicht so viel dazu, weil man einfach so beschäftigt ist mit dem Ganzen im Betrieb und selber Sachen holen und sowas. Aber ich segel auch, wenn ich dazu komme, in meiner Freizeit. Jetzt kann wieder Regen kommen. Für Tjag geht es zurück in die Werkstatt nach Tettnang. Zurück zum großen Vorsegel, der Genua. Zurück an die Arbeit, die jetzt schon drei Tage in Anspruch nimmt. Nachdem das Segel komplett zusammengenäht ist, kümmert er sich jetzt um die Ränder. Das ist das Liedband, was aus dem gleichen Tuch, also aus dem Darkron, ist wie das ähm, Segel. Dieses Liedband kommt jetzt an die Kanten des Segels, einmal ans Unterlieg und ans Achterlieg, also an die untere Kante wie auch an die hintere Kante und ist einfach ein Schutz dafür, dass das Segel hinten nicht ausreißt. 30 Meter Liegband knicken, das geht in die Arme. Dann vergrößern sie den Tisch, so gut es geht, mit vollem Einsatz. Denn um die Liegbänder ans Segel zu nähen, brauchen sie Platz. Das Segel drehen sie so, dass sie mit der Nähmaschine an den hinteren Rand kommen, ans Achterlieg. Gar nicht so einfach. Im Achterlieg wird eine Leine mit eingearbeitet. In der Schule lernt man den Namen Achterliegs Regulierleine. Wir nennen sie einfach Liegleine. Das ist einfach eine kleine Leine, die jetzt im Achterlieg wie auch im Unterlieg, also an der hinteren Kante wie auch an der unteren Kante eingenäht oder mit eingeführt wird. Wenn zum Beispiel das Achterlieg, man sieht, es flattert ein wenig im Wind, also es steht nicht ganz schön, dann kann man ein bisschen anziehen, dann kriegt es mehr Spannung aufs Achterlieg und dann wird es auch wieder ein bisschen steifer und steht wieder schöner. Das ist einfach nur für kleine Veränderungen im Achterlieg wie im Unterlieg. Damit einer nähen kann, müssen zwei halten. Das Segel muss mehrmals neu ausgerichtet werden. 
Okay. Der hintere Rand ist jetzt vernäht. Die Handwerker richten das Segel neu aus, damit sie die nächste Kante bearbeiten können. Es ist das Vorlieg. Das ist komplizierter zu fertigen als die beiden anderen Ränder, weil hier das sogenannte Kederband angenäht wird. Dazu sind einige Vorbereitungen nötig. Zunächst wird das Segel am Tisch fixiert, dann eine schier endlose Latte angelegt, die ganz exakt liegen muss. Es ist ziemlich gerade. Jetzt wird gepeilt. Dabei kommen typische Segelmacher-Werkzeuge zum Einsatz. Wir haben jetzt hier verschiedene Werkzeuge. Also einmal ist es das Stragewicht. Das ist äh, zum Beschweren der Straglatte. Und das ist, das ist nämlich das zweite Werkzeug, die, die Straglatte hier selbst. Das ist quasi ein, ein langes Lineal, mit dem man aber auch Kurven eben perfekt anzeichnen kann. Und um das dann in Position zu halten, wird dieses Straggewicht verwendet. Ja. Dann haben wir den, den Pricker. Das ist quasi ein Dorn, ähm, mit dem wir was fixieren können im Tisch. Entlang der Straglatte zeichnet der Segelmacher eine Markierung an. Gleich wird er über die komplette Länge des Vorliegs einen schmalen Streifen abschneiden. Es ist genau die Breite des Kederbandes. Das ist jetzt der Keder, der auf das Segel draufkommt. Keder ist diese, diese Wulst, der sozusagen in das Vorstagsprofil eingezogen wird. Also das ist hier das Vorstagsprofil und das Segel wird hier eingeführt und eingezogen und hält da drin. Das ist der Keder. Das Kederband wird ans Vorlieg geklebt. Damit ist die ursprüngliche Dimension des Segels wiederhergestellt. Die Arbeiten an den Kanten des Segels sind fast beendet. Das Kederband muss nur noch vernäht werden. Wieder ackern sie an einer über zwölf Meter langen Naht. Ein Segelmacher muss immer aufmerksam und sorgfältig sein. Genau wie der Captain an Bord. Auf einem Segelboot hat Felix Ertel mal einen Moment erlebt, in dem beides fehlte. Die kritische Situation war, als wir Richtung Helgoland ausgelaufen sind, mit einer Swan 38, mit einem relativ großen Segelboot. Und... Äh, auf äh, Grund gelaufen sind und sogar das Boot schlussendlich aufgeben mussten und von der DGZRS geborgen wurden. Alle Kanten sind vernäht, aber fertig ist unser Genua-Segel noch nicht. Es fehlen noch einige Handarbeiten. Geselle Tjag hat Gurtbänder zurechtgeschnitten und jetzt kümmert er sich um deren Enden. Wir machen es einfach gerne so, dass wir diese Kante hier, wo wir abschneiden, nicht mit dem Heißschneider abbrennen, weil dann es einfach eine viel zu feste Kante gäbe und die halt einfach auch nicht schön aussehen würde. Deshalb schneiden wir es mit der Schere und schützen einfach nur vor dem Ausreißen oder vor dem ja, Aufdröseln das mit dem Klebeband. Aus den Bändern sollen Schlaufen werden. Der Gurt kommt hier nachher rauf und wird so rumgelegt. Und hier oben entsteht eine Schlaufe, wo der Kunde mit einem Schäkel reinhaken kann, mit dem er dann später 
das Segel hochzieht. Nach dem Kleben wird genäht, wie immer. Für die Maschine kommt es jetzt ziemlich dicke. Wenn man die richtige Nadelstärke drin hat, schafft die auch locker nochmal, wenn man nochmal zwei Gurtbänder rauflegen würde, würde sie auch noch durchgehen. Die Schlaufen sind fest. Jetzt kommen die Ösen an die Reihe. Tjag verwendet wieder spezielles Werkzeug, um sie zu verbauen. Das ist ein Locheisen, womit wir zum Beispiel, wenn wir so eine Kausch oder Öse ins Segel pressen wollen, erstmal ein Loch schlagen müssen. Gibt es in verschiedenen Größen, damit du nachher die Öse dort durchstecken kannst und dann verpressen. Die Öse wird am Schothorn eingesetzt, also an der hinteren Ecke des Segels. Und zwar mit Kraft. Durch die Öse wird später eine Leine laufen, die das Schothorn mit der sogenannten Genua-Schiene verbindet. Tjak kontrolliert zuerst, ob die Öse ins Loch passt. Dann greift er zum Gurtband. Das ist jetzt einfach nur eigentlich dafür da, dass äh, die Kante, die ich hier gerade rund abgeschnitten habe, dass die jetzt hier nicht irgendwie ausfranst. Kommt jetzt hier als Schutz ein Gurt drüber, den ich jetzt hier rumwickel, einmal an die Kante lang. Und der wird später mit in der Öse festgepresst und kann sich dann noch nicht mehr bewegen. Einmal die Kante schützen und dann geht's zur Presse. Die fügt Ober- und Unterseite der Öse mit einem Druck von 20 Tonnen zusammen. Das hat geklappt. Aber dann folgt noch ein letzter Arbeitsschritt mit der Öse. Der ist notwendig, um die Windkraft in den Griff zu bekommen, die bald am Schothorn zerren wird. Das ist jetzt äh, nochmal ein Gurtband, was zusätzlich die Öse verstärkt, dass die Öse nicht ausreißen kann. Kommt hier nochmal ein Gurtband, was hier aufgenäht wird und auf der anderen Seite auch nochmal. An einer anderen Stelle geht es weiter mit den Handarbeiten. An der hinteren Kante des Segels wird die sogenannte Leak-Leinenklemme angebracht. Mit der Klemme lässt sich die Leine feststellen. Exakt zu arbeiten liegt im Eigeninteresse des Segelmachers, denn für Schäden, die aus Fertigungsfehlern resultieren, muss er gerade stehen. Die Segel haben äh, ganz normale Garantie, wie äh, jedes andere Produkt auch, also zwei Jahre und, äh, oder Gewährleistung. Die gilt natürlich nicht, wenn der Kunde das Segel unsachgemäß behandelt. Wenn das zu lange im UV-Licht ist, dann wird es, wird es tatsächlich porös und reißt wie Papier. Ja. Also das kann man immer sehr gut sehen, wenn so ein Segel, was auch selbst wenn es nur vier, fünf Jahre alt ist und aber immer den ganzen Sommer unabgedeckt da lag, kann es gut sein, dass es schon reißt wie Papier. Und wenn man natürlich dann in den stärkeren Wind kommt oder es irgendwo hängen bleibt, dass es dann einfach zerreißt. Und ganz am Ende bringt Felix Ertel noch ein kleines, aber wichtiges Detail am Segel an. Eines in grün und eines in rot. Das sind jetzt die Windfäden oder Trimfäden oder Spione, die haben Ansagen, wie man das Segel einstellen muss für den jeweiligen Kurs. Die Farben sind für Backbord und Steuerbord. Also Backbord ist rot und links und Steuerbord ist grün und rechts. Idealerweise wehen beide, wenn er das Segel richtig eingestellt hat, wehen beide Fäden gerade nach hinten weg. Felix Ertel hat schon viele Segel hergestellt, aber manchmal denkt er noch an sein allererstes. Das war natürlich ein Stolz. 
ja, das erste Segel zu machen, das war irgendwann in der, in der Ausbildung dann, ja, und vor allem dann auch zu sehen, wenn man es anschlägt, also beim Kunden dann montiert, wie alles passt. Das haben wir jetzt in dem Fall noch vor uns. Der Yachthafen von Cressborn. Eine Woche nachdem sie Maß genommen hatten, kehren die Segelmacher mit dem neuen Genua-Segel zurück. Sie wollen sehen, ob es passt. Der Kunde darf das erwarten, er hat immerhin gut 4000 Euro dafür hingeblättert. Ein Preis, der sich noch leicht toppen lässt. Es gibt Segel gleicher Größe, die über 7000 Euro kosten. Gleich wird sich zeigen, wie gut sie gearbeitet haben. Sie unterwerfen das Segel einem kleinen Praxistest. Jetzt schlagen wir das Neusegel vorne am Schiff an. Einmal den Kopf hier oben und den Hals hier unten. Der wird einfach in einem Schäkel festgemacht, wo nachher das Segel dran hält. Fertig? Ja, alles fest. Gut, ich zieh hoch. Über das Vorstark ziehen sie das Genua-Segel hoch. Die Maße scheinen schon mal zu stimmen. Aber viel mehr können sie hier nicht testen, weil es schon im Hafen zu stark weht. Machst du den Bändel noch vorne dran? Kurz. Ja. Um's Vorstark. Wir haben jetzt einmal darauf geachtet, dass die Vorlegslänge natürlich passt. Also die Länge hier am Vorleg, dass die genau stimmt. Damit das Segel zum einen richtig einrollt, aber auch von der Länge nicht zu kurz ist. Und natürlich ganz wichtig, die Position des Schothorns. Also da, wo die Schot angeschlagen ist, die muss ja so sein, damit man es optimal trimmen kann. Passt alles wunderbar. Die Arbeit ist abgeschlossen und das Segel passt. Und weil sie wissen wollen, wie sich das Segel im Einsatz verhält, fahren sie raus. Eine kleine Runde drehen auf dem See. Erst jetzt entfaltet das Segel seine volle Pracht. Nach dem Trimmen können sie verlässlich die Qualität ihrer Handwerkskunst beurteilen. Das ist jetzt hier das Achterlieg und das Unterlieg und da also trifft sich das Schothorn. Und äh, diese Position muss im, in Relation zu der Schiene gut passen. Heißt, es darf nicht zu tief sein, dass es nicht auf Deck aufsteht, aber es darf auch nicht zu hoch sein, dass es noch gut trimmbar ist. Und so ist es jetzt optimal, vom Winkel her ideal, um das Segel perfekt einstellen zu können. Bessere Wetterbedingungen sind kaum denkbar. Deshalb dauert die Probefahrt auch ein bisschen länger als sonst. Denn heute lässt sich das Angenehme perfekt mit dem Nützlichen verbinden. Das ist natürlich sehr schön, das Segel passt sehr gut, was wir gemacht haben und heute hat es auch noch ein bisschen Wind. Alles, was das Seglerherz begehrt. Das ist sicherlich auch mit meinem Lebenselixier neben der Familie. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich auf jeden Fall lieber etwas segeln. Aber so ist es auch in Ordnung. Es geht eben nichts über ein Leben an Deck, meistens jedenfalls. Ah, habe ich mein Knie angeschlagen. Jesus, Maria. 